फॉर ग्रोथ मॉडल है उसकी जो फंडामेंटल इक्वेशन है जिसके इर्द गिर्द सोलो ग्रोथ मॉडल घूमता है दैट फॉर इक्वेशन इज नोन एज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सोलो ग्रोथ मॉडल वो सोलो ग्रोथ मॉडल की फंडामेंटल इक्वेशन कहलाती है सोलो ग्रोथ मॉडल की जो फंडामेंटल इक्वेशन है दैट इज बेसिकली वी से दैट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेट कैपिटल ग्रोथ नेट कैपिटल से डिराइव किया जाता है टू स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशन सोलो ग्रोथ मॉडल वी फर्स्ट लुक एट दी सम ऑफ द इक्वेशंस वी नो दैट के क्लासिकल मॉडल के अंदर चूंकि इंजेक्शंस और विड्रॉल्स नहीं होते इसलिए हम कहते हैं कि सेविंग इज एवरी टाइम इक्वेबल टू द इन्वेस्टमेंट और जितना इकोनॉमी के अंदर सेव किया जाएगा उतनी ही इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट होती जाएगी या उतनी ही इन्वेस्टमेंट की जाएगी इसमें टैक्सेस शामिल नहीं है इसमें गवर्नमेंट शामिल नहीं है चूंकि जिस तक क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन एंड क्लासिकल मॉडल so we know that the saving is equivalent to income uh, investment saving is equivalent to investment and investment is equivalent to basically uh, the proportion or the fraction of income that is being saved that is s is the small s its saving rate or multiply by the total of the total income so out of the total income this much is being saved for as a saving net increase in uh, capital stock jo hota hai capital stock ke andar jo net increase hota hai that is basically uh, shown by k dot is equal to 1 uh, is equal to investment minus delta k humne ye pehle bhi baat ki कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर सालाना जो नेट इन्वेस्ट नेट कैपिटल नेट इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर वो नेट इंक्रीज जो होती है वो दो तरह से हो रही है हो रही होती है वी कैन सी दैट कि कैपिटल स्टॉक है दैट इज़ अ स्टॉक वेरिएबल इसके अंदर जो इजाफा है दैट इज कॉस्ट बाय द फ्लो वेरिएबल फ्लो वेरिएबल से इसके अंदर इजाफा होता है और वो फ्लो वेरिएबल इसका इन्वेस्टमेंट है फ्रैक्शन ऑफ द इकम दैट इज बिंग सेव इनकम का वो हिस्सा जो कि सेव किया जा रहा है उसको हम कहते हैं कि दैट इज दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट और एक सालाना इन कैपिटल स्टॉक के अंदर जो है एनुअली डिक्रीज भी हो रहा होता है कमी भी आ रही होती है एंड दैट डिक्लाइन दैट डिक्रीज इज कॉस्ट बाय बेसिकली द डेप्रीसीशन डेप्रीसीशन रेट से सो इसीलिए हमने लिखा कि डेल्टा के डेल्टा इज द रेट ऑफ डेप्रीसीशन रेट दैट इज मल्टीप्लाई बाय द कैपिटल स्टॉक दैट पर्टिकुलर ईयर हम कहेंगे कि नेट इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक के डॉट एंड वी ऑल नो दैट के डॉट इज बेसिकली टाइम डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल के डॉट जो है वो कैपिटल का टाइम डेरिवेटिव होता है दैट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द कैपिटल इज के डॉट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस डेल्टा के एक कैपिटल स्टॉक के अंदर सालाना एक तरह से इंक्रीज हो रही होती है और दूसरी तरफ से डिक्रीज हो रही होती है वी कैन सी डेट के ये जो आई है दैट इज इक्वल टू एस वाई ये जो ऊपर हमने लिखा है स्मॉल एस वाई तो इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं आई से तो दिस वन दिस इज नॉट एस इन टू वाई सो एस वाई इज बेसिकली रिप्लेस बाई आई है तो वी हैव के डॉट इज इक्वल टू एस वाई माइनस डेल्टा के for the change in capital over time is equal to gross investment uh, as f of k minus effective depreciation n plus delta hum ye kehte hain ki change in capital over time ka jo change ka capital ke andar over the period of time change aata hai wo barabar hota hai gross investment ke and minus the effective depreciation or minus the depreciation uh, hum further dekhenge ki effective depreciation kya hoti hai but this is s into y basically it is the uh, gross investment that we do have so this is uh, basically you could say that okay it is the fundamental equation of solo growth model ye hamara uh, fundamental equation hai solo growth model ke andar aur uh, ye fundamental equation hame batati hai ki change in per capita so this k dot uh, per capita capital which is being changed over time is equal to sf of k which is gross investment minus n plus delta k which is the effective depreciation ye hamare paas effective depreciation hoti hai so uh, hum ye keh sakte hain ye soch sakte hain ya theoretically ki agar capital jo zero ho jaye to iska matlab kya hoga ki effective depreciation bhi jo hai wo zero hogi वेट कीजिएगा दो मिनट सर
इसमें हम अगर देखें कि कैपिटल हमारे पास जो है वो अगर हम कहें कैपिटल स्टॉक जीरो है तो इसका मतलब ये इफेक्टिव डेप्रीसिएशन भी जीरो हो जाएगा अगर कैपिटल स्टॉक पॉजिटिव होगा तो इफेक्टिव डेप्रीसिएशन भी पॉजिटिव होगी अगर सेविंग रेट जीरो कर दिया जाए तो कैपिटल स्टॉक जो होगा दैट विल बी डिक्लाइनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कम गुजरने के साथ साथ कैपिटल स्टॉक जो है कैपिटल स्टॉक का परसेंट दैट विल बी डिक्लाइन डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ द डेप्रीसिएशन ऑफ कैपिटल एट द रेट ऑफ एंड एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्सन एट द रेट ऑफ एंड जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन या पॉपुलेशन या लेबर फोर्स बढ़ती चली जाएगी उसके साथ साथ ही कैपिटल स्टॉक भी कम होता चला जाएगा क्योंकि कैपिटल स्टॉक जो है हम जो पर कैपिटल कैपिटल स्टॉक की बात करें दैट पर कैपिटल कैपिटल स्टॉक इज बेसिकली डॉट दैट पर कैपिटल कैपिटल बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन द नंबर्स पर पर्सन सो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैपिटल स्टॉक पर पर्सन जो है वो भी डिक्लाइन होता जाएगा और उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि डेप्रीसिएशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक एट द रेट ऑफ डेटा दैट विज ऑल्सो भी डिक्लाइनिंग द कैपिटल स्टॉक एनुअली यू कह सकते हैं कि कैपिटल स्टॉक जो है उसके अंदर डेप्रीसिएशन दो तरह से होगी दो तरह से कैपिटल स्टॉक जो है वो डिक्राइज डिक्रीज होता जाएगा वन इज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन और नंबर्स पर पर्सन एंड नंबर ऑफ पर्सन एंड सेकेंड थिंग इज द डेप्रीसिएशन रेट सो अगर इकोनॉमी के अंदर सेविंग ना हो अकॉर्डिंग टू द सोलो ग्रोथ मॉडल अगर इकॉनॉमी कैसी इकॉनॉमी बन जाए जिसके अंदर सेविंग ना हो और सेविंग रेट जीरो हो जाए तो उस इकॉनॉमी के अंदर जो है कैपिटल ग्रोथ भी नहीं होगी पॉजिटिव कैपिटल ग्रोथ नहीं होगी बल्कि नेगेटिव कैपिटल ग्रोथ होगी इसका मतलब ये होगा कि पैसे जब फाइन जो कैपिटल डेप्रीशिएट करता जाएगा डेप्रेट कैपिटल कम होता चला जाएगा बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एज वेल सो वी कैन से हेयर हम ये बात कर सकते हैं कि फॉर अ पॉजिटिव ग्रोथ फॉर सम पॉजिटिव ग्रोथ इट इज नेसेसरी डेट दॉपिक सोलो एज अकॉर्डिंग टू द सोलो ग्रोथ मॉडल इज नेसेसरी इकॉनॉमी के अंदर 